हेलो एवरीवन वेलकम टू क्रैप्टी केमिस्ट्री योर ऑनलाइन प्लैटफर्म फर थिओटिकल केमिस्ट्री आज के भिडियो लेक्चारे जो कमप्लीट करब से हलो कक्षक समूह इलेक्ट्रनर अवस्थान अर्थात कक्षक मध्य इलेक्ट्रन के क्यों हमें फिल आप करबूर्ण करब अर्धपूर्ण होते परिपूर्ण होते मद्दा गल्प हेटा जो कक्षक मध्य इलेक्ट्रन के क्यों फिल आप करब अर्थात इलेक्ट्रन शज्जा बन्यास कि जे इलेक्ट्रनर इलेक्ट्रनर शज्जा रीति कथाय कक्षक मध्य इलेक्ट्रन शज्जा रीति क्यों ये जिसटे जाना जो हमारे तीनटे सूत्र सूत्र व नियम मने रखते हैं तर मध्य प्रथम हे पाउलर पाउलर अपवर्जन नीति अपवर्जन नीति पी ए एल आई एस पाउलिस अपवर्जन बोलते एक्सक्लूशन एक्सक्लूशन एवं नीति प्रिंसिपल प्रिंसिपल दो नम्बर जो देखो से हुंडेर सूत्र हुंडेर सूत्र जाके बला हे हुंडस हुंडस मैक्सिमाम मैक्सिमाम माल्टिप्लिसिटी माल्टि प्लि सीटी एवं तीन नम्बर जो सब इम्पोर्टेंट से हमारे आउब बाउ आउ बाउ नीति एफ बी एफ आउब प्रसिपाल प्रसिपाल एबारे पाउलिंग अपवर्जन नीति हुंडेर सूत्र व आब बाउ प्रसिपाल प्रत्येक धरे धरे पढ़ते हैं एखान क्योंकि हमारे क्लस इलेवेने पाउलर अपवर्जन नीति लिखो और विस्तारित आलोचना करो हुंडे सूत्रटी लिखो विवृत करो आब्बाउ नीति कि एन प्लस रूल की एन प्लस रूल व्यतिक्रम कि प्रत्येक पार्ट थे क्योंकि प्रचुर कोश्चन आसे सूतरा भिडियो पुरोपुर देखे और पुरोपुर खात नोट डाउन कर रखे जो जैगो हमारे क्षेत्र में इम्पर्टेंट परीक्षा पार्पास जैगो शर्ट कोश्चनर जो बेसिक इम्पर्टेंट प्रथम जो आसब से हमारे पाउलर पाउलर अपवर्जन नीति अपवर्जन नीति एक्सक्लूशन प्रसिपाल एक्सक्लूशन एक्सक्लूशन प्रसिपाल पाउल अपवर्जन नीति कि बला प्रथम विबृति लिखी तपर से आस्ते आस्ते बोझा जा उपकक्षर उपकक्षर मान कि सपशेल सपशेल को उपकक्षर मध्य कक्ष के कक्ष के मान अरबाइटाल अरबिटाल कक्ष के उपस्थित उपस्थित दूटी इलेक्ट्रनर इलेक्ट्रनर चार्ट चार्ट कम कम संख्यार मान संख्यार मान कख एक होते पारे ना एवं ये टोटाल स्टेटमेंट से स्टेटमेंट अवश्य एक निर्दिष्ट परमाणु क्षेत्र एक एक निर्दिष्ट निर्दिष्ट परमाणु क्षेत्र परमाणु क्षेत्र प्रजोज्य प्रजोज्य उपरतु कि स्टेटमेंट एक फलाफल से फलाफल कि जे को कक्ष के को कक्ष के सर्वोच्च इलेक्ट्रन संख्यागत सर्वोच्च इलेक्ट्रनर इलेक्ट्रनर संख्या कत संख्या हे दूटी मैं को अरबाइटाल से कक्ष के क्यों आँकाना है से कक्ष के भाव आँकाना है और ये कक्ष के इलेक्ट्रन संख्या कटा है सर्वोच्च इलेक्ट्रन संख्या हमारे दुई मैं यहाँ हमारे मैक्सिमाम मैक्सिमाम इलेक्ट्रन इलेक्ट्रन भू 
সর্বোচ্চ দুটো ইলেকট্রন থাকবে এবার এই স্টেটমেন্টটাকে একটু বুঝে বুঝে পড়বো কেমন ধরে নিচ্ছি একটা উপকক্ষক সেটা হচ্ছে আমাদের ওয়ান এস উপকক্ষক তাহলে এটা কি আমাদের সাব সেল সাব সেল এই ওয়ান এস উপকক্ষ সেটা কেমন দেখতে সেটা কি বললাম যে এই ওয়ান এস উপকক্ষ সেই ওয়ান এস উপকক্ষের জন্য এল এর মান কত এল এর মান জিরো অতএব কক্ষকের সংখ্যা বের করে নি কক্ষকের সংখ্যা কত হচ্ছে টু এল প্লাস ওয়ান তার মানে টু ইন্টু জিরো প্লাস ওয়ান হচ্ছে কত ওয়ান এবং সেই জন্য একটা কক্ষক আঁকালাম এবার এই কক্ষকে ধরে নিচ্ছি আমি দুটো ইলেকট্রন আছে তাহলে সেই দুটো ইলেকট্রন পরে দেখব আমাদের এইভাবে দুটো ইলেকট্রনকে থাকতে হয় কেন এইভাবে থাকতে হয় পরপর যে আলোচনাগুলো আছে সেই আলোচনার মধ্যে বুঝতে পারবো আপাতত এইভাবে দেখো যে দুটো ইলেকট্রনকে যদি এইভাবে লিখি তাহলে এই যে দুটো ইলেকট্রন এই ইলেকট্রনকে আমি এক নাম্বার নাম দিলাম এই ইলেকট্রনকে দু নাম্বার নাম দিলাম তাহলে এক নাম্বার যে ইলেকট্রন সেই ইলেকট্রনের জন্য এন এল এম এবং এম এস এই চারটি কোয়ান্টাম নাম্বারের মান দেখব এবং আমাদের দু নম্বর ইলেকট্রন সেই দু নম্বর ইলেকট্রনের জন্য এই চারটি কোয়ান্টাম নাম্বারের মান দেখব তাহলে এক নম্বর ইলেকট্রন এবং দু নম্বর ইলেকট্রন কোন সাব সেল থেকে বিলং করছে ওয়ান এস তাহলে এই যে ওয়ান ওয়ান এটা কি প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার তার মানে এক্ষেত্রে ওয়ান হবে এক্ষেত্রে ওয়ান হবে ভালো মতো দেখো কি এন মানে কি প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার এবার প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার এই ফর ওয়ান এস সাব সেল ওয়ান এস সাব সেলের ক্ষেত্রে কত হবে যেহেতু ওয়ান এস তাহলে প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার ওয়ান এবার এল এল এর মান কত হবে যেহেতু দুটোই এস সাব সেল সুতরাং এল এর মান কত হবে দুটোর জন্যই জিরো জিরো এবার এম এল এম এল এম এল এর মান কার ওপর নির্ভর করে এম এল এর মান অবশ্যই কত হয় প্লাস এল সেখান থেকে জিরো করে মাইনাস এল এই পর্যন্ত তাহলে ফর এস সাব সেল এল এর মান তো শূন্য এল এর মান শূন্য তাহলে এম এল এর মান কত হবে এম এল এর মান জিরো হবে তার মানে এর মানও জিরো এর মানও জিরো এবারে যে প্রশ্ন থাকছে সেটা হচ্ছে এম এস তার মান কত হবে প্রথম যে ইলেকট্রন সেই ইলেকট্রনের স্পিনটা স্পিনটা কি ওপর দিকে আছে তার মানে এই স্পিনের যে মান সেটাকে আমি প্লাস হাফ দিয়ে বলতে পারি কিন্তু দু নম্বর যে ইলেকট্রন সেই দু নম্বর ইলেকট্রনের স্পিনটা কোন দিকে আছে উল্টো দিকে সুতরাং মাইনাস হাফ দিয়ে বলতে পারি তার মানে প্রথম যে এম এস সেটা প্লাস হাফ সেকেন্ড এম এস সেটা হচ্ছে মাইনাস হাফ তাহলে এইটুকু জায়গা আমাদের ক্লিয়ার যে ওয়ান এস সাব সেলে দুটো ইলেকট্রন থাকলে তাদের প্রত্যেকটা যে কোয়ান্টাম নাম্বার সেই কোয়ান্টাম নাম্বারের মানগুলো আমরা লিখলাম এবারে গল্পটা কেমন কি বলা আছে যে একটা নির্দিষ্ট পরমাণুর ক্ষেত্রে কোন উপকক্ষের মধ্যে কক্ষকে তাহলে কোনো একটা উপকক্ষের অন্তর্গত যে কক্ষক সেই কক্ষকে উপস্থিত দুটি ইলেকট্রনের চারটে কোয়ান্টাম সংখ্যার মান কখনো এক হতে পারে না তাহলে দুটি ইলেকট্রনের চারটে কোয়ান্টাম সংখ্যার মান এক হচ্ছে কি না এইখান থেকে শুধুমাত্র তিনটে কোয়ান্টাম নাম্বার মানে এন এল এবং এম এল এদের মান কি এক কিন্তু এই যে এম এস এর মান সেটা কি আলাদা এবং সেটা এই স্টেটমেন্টে বলা হচ্ছে যে চারটে কোয়ান্টাম সংখ্যার মান কখনোই এক হতে পারবে না মানে সমান হতে পারবে না চারটে যে সমান হবে সেরকম না মানে এটা যে প্লাস অফ হয়ে গেলো ব্যাপারটা সেরকম না অবশ্যই কী হতে হবে ম্যাক্সিমাম পর্যন্ত তিনটে কোয়ান্টাম সংখ্যার মান সমান হতে পারে কিন্তু যে কোনো একটা কোয়ান্টাম নাম্বারের মান অবশ্যই আলাদা হবে এনি হাও এনি হাও মানে যে কোনো কোয়ান্টাম নাম্বারের মান অবশ্যই আলাদা হতে পারে শুধুমাত্র সেটা এই এম এসের ক্ষেত্রে ভ্যালিড হবে সেরকমই না ব্যাপারটা এবার যদি অন্য একটা উদাহরণ নিই সাপোজ ধরে নিচ্ছি আমাদের ইলেকট্রন এইভাবে আছে এই এই একটা ইলেকট্রন এখানে একটা ইলেকট্রন এখানে আছে এটা ধরে নিচ্ছি আমি পি এক্স অরবাইটাল এটা পি জেড অরবাইটাল এটা হচ্ছে আমাদের পি ওয়াই অরবাইটাল তাহলে এর জন্য এবং এটা টু পি টু পি এই সাব সেলের জন্য তার মানে এন এর মান কত দুই এবার পি এর জন্য এল এর মান কত এল এর মান ওয়ান তাহলে এম এল এর মান কত হবে ধরে নিচ্ছে এটা মাইনাস ওয়ান এটা জিরো এটা প্লাস ওয়ান তাহলে এই এক নম্বর ইলেকট্রন এবং দু নম্বর ইলেকট্রনের জন্য আমি কি করবো এই ইলেকট্রন এবং এই ইলেকট্রনের জন্য এন এল এম এল এবং এম এস এই চারটে কোয়ান্টাম নম্বরের মান দেখি তাহলে ফার্স্ট ইলেকট্রন এবং সেকেন্ড ইলেকট্রন দুটোর জন্যই কী হচ্ছে এন এর মান কত দুই টু টু বসলাপ এবার এল এর মান কত হবে এল এর মান দুটোর জন্য যেহেতু পি অর বাইটাল সুতরাং কি এল এর মান ওয়ান এম এল এর মান কত হবে এম এল এর মান কী হচ্ছে এই ইলেকট্রনের জন্য এম এল এর মান কত হচ্ছে মাইনাস ওয়ান কিন্তু এই ইলেকট্রনের জন্য এম এল এর মান হচ্ছে আমাদের জিরো এবার এম এস মানে স্পিন 
ফার্স্ট ইলেকট্রন সেটাও এই দিকে আছে তাহলে তার জন্য যদি ধরে নিই প্লাস হাফ এবং পরের যে ইলেকট্রন সেটাও কোন দিকে আছে এখানে তাহলে এটা মাইনাস হাফ সরি প্লাস হাফ তারপরে দুটো যেহেতু সেম স্পিন ডিরেকশান সুতরাং দুটোর মানে কী হবে আমাদের একই হবে তো প্লাস হাফ প্লাস হাফ করে ধরতে পারি তাহলে এইখান দিয়ে কী কনক্লুশন করলাম এখান থেকে এই স্টেটমেন্টটাকে ভেরিফাই করা হচ্ছে যে চারটে কোয়ান্টাম নাম্বারের মধ্যে আলাদা কোয়ান্টাম নাম্বার কোনটা এক্ষেত্রে আলাদা কোয়ান্টাম নাম্বার আসলো আমাদের ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম নাম্বার কিন্তু বাদ বাকি তিনটে কোয়ান্টাম নাম্বার সেটা কিন্তু সমান আসলো সেটাই যে সব সময় যে স্পিন আলাদা হবে সেটা কোনো কথা নেই যে কোনো একটা কোয়ান্টাম নাম্বারের মান আলাদা হতে পারে এবারে আমরা দেখবো যে এই যে পাউলিং অপবর্জনীতি সেই অপবর্জনীতির অ্যাপ্লিকেশান মানে এর গুরুত্বটা কোথায় মানে এর থেকে আমি কোন কোন ইনফরমেশান জানতে পারি ফার্স্ট যেটা ইনফরমেশান সেটা কি যে একটি উপকক্ষে সর্বোচ্চ দুটি ইলেকট্রন থাকতে পারে তাহলে এই নাম্বার কি লিখছি একটি কক্ষকে কক্ষকে সর্বোচ্চ ইলেকট্রনের সংখ্যা সেটা কত হবে দুই বি নাম্বার কি লিখবো বি নাম্বার এখান থেকে কোনো একটি উপকক্ষে অন্তর্গত কক্ষকের সংখ্যা সেটা জানতে পারবো কোনো উপকক্ষে উপকক্ষের অন্তর্গত অন্তর্গত কক্ষকের কক্ষকের এবং এই কক্ষকগুলিতে মোট ইলেকট্রন সংখ্যা মোট ইলেকট্রন সংখ্যা সেটা জানা যায় সি নাম্বার কি লিখলাম কোনো শক্তি স্তরের অন্তর্গত শক্তি স্তর শক্তি স্তর মানে কি কক্ষ বা আমাদের অরবিট অরবিট কোনো শক্তি স্তর বা কক্ষ সে অরবিটের মোট ইলেকট্রন সংখ্যা সেটা আমরা জানতে পারবো ডি নাম্বার কি যে কোনো শক্তি স্তরের সর্বোচ্চ সর্বোচ্চ ইলেকট্রন ইলেকট্রনের ধারণ ক্ষমতা ধারণ ক্ষমতা ধারণ ক্ষমতা কথা হচ্ছে সেই জিনিসগুলো আমরা এখান থেকে বুঝতে পারবো এবার এই একে একে জিনিসগুলো করি তো ফার্স্ট যেটা পয়েন্ট সেই ফার্স্ট পয়েন্টটা শুধু বন্ধু অ্যাজ এ স্টেটমেন্ট হিসেবে মনে রাখো বি নাম্বার পয়েন্ট এবং সি নাম্বার পয়েন্ট সেটা আমরা জানবো একে একে আসি কি যে উপকক্ষের অন্তর্গত কক্ষকের সঙ্গে এবং তাতে মোট ইলেকট্রনের সঙ্গে সেটা আমাদের কাউন্ট করতে হবে তার আমাদের উপকক্ষ কারা কারা আছে এস পি ডি এবং এফ এই চারটে উপকক্ষ বা সাফসেল তাহলে এস উপকক্ষে কক্ষকের সঙ্গে কীভাবে দেখব টুয়েলভ প্লাস ওয়ান এই সূত্র দিয়ে তাহলে ফর এস এল এর ভ্যালু কত এস এল এর ভ্যালু হচ্ছে আমাদের জিরো ফর পি এল এর ভ্যালু কত ওয়ান ডি এর জন্য টু এফ এর জন্য থ্রি এবং জি এর জন্য করে নাও ফোর এইটা তাহলে এই টুয়েলভ প্লাস ওয়ান কি টুয়েলভ প্লাস ওয়ান ওয়ান হচ্ছে আমাদের কক্ষকের সংখ্যা কক্ষকের সংখ্যা তার মানে এর ক্ষেত্রে কত আসছে টু ইন্টু জিরো প্লাস ওয়ান ইজ ইকুয়ালস টু ওয়ান এর ক্ষেত্রে টু ইন্টু ওয়ান প্লাস ওয়ান থ্রি এর ক্ষেত্রে টু ইন্টু টু প্লাস ওয়ান ইজ ইকুয়ালস টু দুই দুই চার পাঁচ এর ক্ষেত্রে টু ইন্টু থ্রি প্লাস ওয়ান তিন দুগুণ ছয় সাত আর এর ক্ষেত্রে টু ইন্টু ফোর প্লাস ওয়ান চার দুগুণ আট নাইন এবারে কি বললাম যে প্রত্যেক কক্ষকে দুটো ইলেকট্রন থাকে এস উপকক্ষের ক্ষেত্রে ইলেকট্রন সংখ্যা কত হবে মোট ইলেকট্রন সংখ্যা কত হবে টু ইন্টু ওয়ান দুই এর ক্ষেত্রে কত হবে কারণ মোট কক্ষকের সংখ্যা তিন প্রত্যেকটা কক্ষকে ইলেকট্রন যদি থাকে দুটো করে তাহলে এর ক্ষেত্রে কত হবে থ্রি ইন্টু টু সিক্স এর ক্ষেত্রে ফাইভ ইন্টু টু টেন এর ক্ষেত্রে সেভেন ইন্টু টু ফোরটিন আর এর ক্ষেত্রে নাইন ইন্টু টু এইটিন তার মানে আমাদের এস সাপসেল তাতে মোট দুটো ইলেকট্রন থাকতে পারবে পি সাপসেল সেখানে ছটা ইলেকট্রন থাকতে পারবে ডি সাপসেল দশটা মোট ইলেকট্রন থাকতে পারবে এফ সাপসেল সেখানে চোদ্দোটা মোট ইলেকট্রন থাকতে পারবে এবং জি সাপসেল সেখানে আঠেরোটা ইলেকট্রন থাকতে পারবে এইভাবে ফার্দার আমাদের ক্যালকুলেশনগুলো করা যায় সি নাম্বার পয়েন্ট মানে শক্তি স্তর বা কক্ষে অন্তর্গত মোট ইলেকট্রন সংখ্যা সেটা বের করবো আমরা কক্ষ বলতে কারাকে জানি কে সেল এল সেল এম সেল এবং এন সেল তাহলে কে এর জন্য কত জানি এন এর মান ওয়ান এন ইজ গোস টু টু এক্ষেত্রে এন ইজ গোস টু থ্রি এবং এর ক্ষেত্রে এন ইজ গোস টু ফোর 
এই জিনিসগুলো জানি তাহলে এই এন ভ্যালুগুলো কি এন ভ্যালুগুলো আমাদের প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার বা এই যে শক্তি স্তর বা কক্ষের নির্দেশক তাহলে এই এন ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান বা ফর কে সেল কে কক্ষ বা অরবিট অরবিট এই কক্ষে মোট ইলেকট্রন সংখ্যা কত হবে সেটা দেখব ফর কে সেল যেহেতু আমাদের এন ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান তাহলে এল এর মান কত হবে এল এর মান আমাদের কত হয় জিরো থেকে এন মাইনাস ওয়ান এটা পর্যন্ত তাহলে এখানে লিখে নিই এল এর মান কত হয় জিরো থেকে আমাদের এন মাইনাস ওয়ান এটা পর্যন্ত তাহলে এন এর মান যদি ওয়ান হয় তাহলে এল এর মান কত হবে এল এর মান হয় আমাদের এখানে জিরো তাহলে এল এর মান যদি জিরো হয় তাহলে কক্ষকের সঙ্গে কত তাহলে এখানে লিখি নাম্বার অফ অরবাইটালস অরবাইটালস আর এখানে লিখি নাম্বার অফ ইলেকট্রনস নাম্বার অফ ইলেকট্রনস তাহলে নাম্বার অফ অরবাইটাল কত হবে নাম্বার অফ অরবাইটাল হচ্ছে টুয়েলভ প্লাস ওয়ান সেটা তো দেখে তোমার টু ইন্টু জিরো প্লাস ওয়ান ইজু কষ্ট কত হচ্ছে ওয়ান তাহলে ইলেকট্রন সংখ্যা কত হবে একটা কক্ষে ইলেকট্রন দুটো টু তাহলে কে সেলের জন্য আমাদের ইলেকট্রন সংখ্যা কত হচ্ছে দুই এবার এল সেল এল সেল এল সেলের জন্য কত হচ্ছে এন ইজু কষ্ট টু তাহলে আমাদের এল এর মান কত কত হতে পারে এল এর মান হতে পারে জিরো এবং ওয়ান কেন এন মাইনাস ওয়ান তাহলে যদি এল এর মান যখন জিরো এল এর মান যখন জিরো তখন টুয়েলভ প্লাস ওয়ান কত হবে টুয়েলভ প্লাস ওয়ান হবে ওয়ান আর এল ইজ কষ্ট যখন ওয়ান তখন টুয়েলভ প্লাস ওয়ান কত হচ্ছে টু ইন্টু ওয়ান প্লাস ওয়ান মানে থ্রি তাহলে এল এর মান যখন শূন্য তখন হচ্ছে কত নাম্বার অফ অরবাইটালস ওয়ান এবার একটা অরবাইটালে কটা থাকবে দুটা তাহলে এখানে তিনটা অরবাইটালে কথা থাকবে তিন দুগুণ ছয় তাহলে এই টোটাল মিলে কত হচ্ছে আমাদের আটটা ইলেকট্রন তার মানে কী কনক্লুশন আসলো ফর এল সেল নাম্বার অফ ইলেকট্রনস কত আমাদের আট কারণ দুটো মিলে বলতে হবে কে এল ফর এম সেল দেখা যাক এম সেল এন এর মান থ্রি তাহলে এল এর মান কত কত আসতে পারে জিরো ওয়ান টু তিনটে মান তাহলে এল এর মান জিরো এল ইজ ইকোস টু ওয়ান এল ইজ ইকোস টু টু এর মান যখন জিরো ক্যালকুলেশন করা হয়েছে ওয়ান এটার জন্য কত হবে থ্রি এবং আগের থেকে দেখে নেবে এর মান হচ্ছে আমাদের পাঁচ হবে তাহলে এখানে নাম্বার অফ ইলেকট্রনস কত হবে দুই কারণ ওয়ান ইন্টু টু এর জন্য ছয় কারণ থ্রি ইন্টু টু আর পাঁচের জন্য ফাইভ ইন্টু টু দশ তাহলে এম সেলের জন্য মোট ইলেকট্রন সংখ্যা কত আসলো এম সেলের জন্য মোট ইলেকট্রন সংখ্যা আসলো আমাদের ছয় এইটিন একই রকমভাবে এন সেলের ক্ষেত্রে বের করি এন সেল এন সেলের জন্য এন এর মান কত চার তাহলে এল এর কটা ভ্যালু পসিবল জিরো ওয়ান টু থ্রি এই চারটে ভ্যালু তাহলে ফর এল ইজ কোস টু জিরো এল ইজ কোস টু ওয়ান এল ইজ কোস টু টু এবং এল ইজ কোস থ্রি এর জন্য কত হবে ওয়ান এর জন্য কত হবে থ্রি এর জন্য কত হবে ফাইভ এবং এর জন্য টু ইন্টু মানে টু ইন্টু থ্রি প্লাস ওয়ান তাহলে কত হচ্ছে তিন এবং ছয় সাত সেভেন এটার জন্য দুটা ইলেকট্রন এটার জন্য ছটা ইলেকট্রন এটার জন্য দশটা ইলেকট্রন ও সাতটার জন্য চোদ্দ তাহলে এটা যদি যোগ করি কত হচ্ছে চব্বিশ চব্বিশ টোটাল থার্টি টু তার মানে ফর কে সেল এল এম এবং এন সেল কে সেলে মোট ইলেকট্রন কত কে সেলে মোট ইলেকট্রন হবে দুটা এল সেলের জন্য মোট ইলেকট্রন হবে আটটা আটটাকে কীভাবে ডিভিশন করছি টু প্লাস সিক্স এম সেলের জন্য মোট ইলেকট্রন এইটিন তার ডিভিশনটা কত টু প্লাস সিক্স প্লাস টেন এবং এন সেলের জন্য কত হচ্ছে থার্টি টু তার ডিভিশন কত হচ্ছে টু প্লাস সিক্স প্লাস টেন প্লাস ফরটিন এবারে এই যে এত ধরনের ক্যালকুলেশন করলাম এখান থেকে আমাদের প্রশ্ন কি দিতে পারে প্রশ্ন দিতে পারে ফর এম সেল ক্যালকুলেট করে দেখা হচ্ছে মোট ইলেকট্রন সংখ্যা কত ফর শর্ট কোয়েশ্চেন বা ফর এন সেল মোট ইলেকট্রন সংখ্যা কত হচ্ছে সেইটা বা এন সেল বা এন সেল তাদের মধ্যে এই এলের ভ্যালু কত এবং প্রত্যেকটা এলের ভ্যালুর জন্য আমার ইলেকট্রন সংখ্যা কত করে হচ্ছে সেগুলো তার আমাদের সি নাম্বার পয়েন্ট সেটাও ভেরিফাই হয়ে গেল এবার করবো কি ডি নাম্বার যেটা কি বলা হয়েছে যে কোনো শক্তি স্তরে সর্বোচ্চ ইলেকট্রনের ধারণ ক্ষমতা এটা একটা সূত্র বা ট্রিক্স আছে সেই সূত্রটা আমরা এস্টাবলিশ করব কি বলা আছে যে কোনো শক্তি স্তর মানে শক্তি স্তর বলতে কি আমাদের এন তাই তো প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার প্রিন সি পাল কোয়ান্টাম নাম্বার প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার এইবার কোন পরমাণুর মধ্যে যদি একটা নির্দিষ্ট প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার ভাবি বা এন এ ভাবি তাহলে এন এর জন্য এল এর কতগুলো মান পসিবল এল এর মান কতগুলো পসিবল দেখা যাক 
एल एर मान कत है एल एर मान है जिरो थे एन माइनस वन जो धरे नहीं बेपार थ्री डी तब ना एन इज गोस्ट कत थ्री तो एन एर मान जो तीन है तेल एल एर कतगुलो मान पसिबल एल तेल कत जिरो है वन टू है तो मैं एल एर क्योंकि तीनटे मान पसिबल कि बल्लम एन एर फिलो जो तीन है तेल एल एर कतगुलो मान सम्भव एल एर मान क्यों जिरो वन टू तमें एन एर मान जो तीन है एल एर तीनटे मान पसिबल एखन थे हमें कि रिलेशनशिप आनते को निर्दिष्ट प्रिन्सिपाल कन्टाम नम्बर तक जो एन दिए प्रकाश करी तेल एल एर मान मैं मोट मान कत एन क्या कारण एल कथा थे शुरू हो जिरो थे शुरू हो टू थ्री डट डट कर कत दूर पर्त जाए एन माइनस वन यंत एन एल एर मान क्यों एन एवे जदि एल एर मान जिरो है से इलेक्ट्रन कत वेखने अरबाइटल संख्या कत से अरबाइटल संख्या व कक्षक संख्या इन्हें लिखी कक्षक संख्या कक्षक संख्या से कत वन जदि एल एर मान वन है कक्षक संख्या कत पासी कक्षक संख्या कि टुएल्व प्लस वन दे देखे थ्री एल एर मान टू हम फाइव एल एर मान थ्री हम सेभेन एरक करते करते एल एर मान कत आसब एल एर मान जो एन माइनस वन से कत ते सूत्र बसान जा टू इंटू एन माइनस वन प्लस वन ये तक ना टू एल प्लस वन तर एल इज गोस टू एन माइनस वन कत है ये कत बस टू एन माइनस वन प्लस वन ये मोट कक्षक संख्या कत हे मोट कक्षक संख्या मोट कक्षक संख्या कत है वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवेन प्लस नाइन प्लस इलेवेन डट डट करते करते कत चले आसू प्लस ये प्लस वन यूटा एवर हमारे समान प्रगति एक सूत्र आज है जो सूत्रटार मैच कर जाए से सूत्रे जो फलाफल से कत है एन बै टू वन प्लस ए डिजिटा टू एन माइनस वन प्लस वन एट सल्व करा जा कत हे एन बू वन वन टू प्लस टू एन माइनस टू ये एक कैंसल हलो तू एन इंटू एन बै टू इज वस्ट हो एन स्कोयर यह फर्मुलाटा एन स्कोयर से मुखस्त रखते लगे कि अनेक क्षेत्र शर्ट क्वेश्चन देते हैं डिडेक्ट सूतरा एक प्रूफ करब ना डिडेक्ट क्यों करब जो मोट कक्षक संख्या कत एन स्कोयर तेल एक कक्ष की इलेक्ट्रन कत थे एक कक्ष के इलेक्ट्रन कत थे दूटी अतए एन स्कोयर एतटी कक्ष के इलेक्ट्रन थक कत टू इंटू एन स्कोयर ये टू इंटू एन स्कोयर फर्मुलेशन तो मुखस्त रखते हैं क्या कारण जी बला शक्ति स्तर अंतर्गत ये को शक्ति स्तर अंतर्गत सर्वोच्च इलेक्ट्रन संख्या कत है सर्वोच्च इलेक्ट्रन धारण क्षमता है हमारे सब समय टू एन स्कोयर ये हमारे टू एन स्कोयर ये टू एन स्कोयर कि हलो को शक्ति स्तरे को शक्ति स्तरे मोट बा सर्वोच्च सर्वोच्च इलेक्ट्रनर संख्या तेज तक चेक करना जा एल एम एवं एन छो एर एन एर मान कत वन एर एन इज गोज टू टू एर एन इज गोज टू थ्री एवं एर कत एन इज गोज टू फोर तेल ये सूत्रगूलते बसाना जा टू इंटू एन स्कोयर टू इंटू एन स्कोयर टू इंटू एन स्कोयर टू इंटू एन स्कोयर टू एट एन कत हे नय नय दुगुण आठ एक क्षेत्र कत हे चार चार षोलो बत्रिस ठीक आगे मत ही कई कत हो दई आठ आठ बत्रिस तेल यही सीजटाओ मिले गल एवे देखो हमारे दे सेकेंड जे रूल से हुंड मैक्सिमाम माल्टिप्लिसिटी से सूत्रते कि बला आज को निर्दिष्ट निर्दिष्ट उपकक्ष उपकक्षर उपकक्ष मैं बार बार क्यों सब सेल उपकक्षर अंतर्गत अंतर्गत कक्ष के कक्ष के मान और विटल कक्ष के ख 
খালি থাকা অবস্থায় মানে কক্ষক যখন পরিপূর্ণ থাকবে না খালি থাকা অবস্থায় ইলেকট্রনের অন্তর্ভুক্তি মানে ইলেকট্রনকে কীভাবে ভরব ইলেকট্রনের অন্তর্ভুক্তি কীভাবে হবে ইলেকট্রনের অন্তর্ভুক্তি সব সময় পরপর পরপর ও এককভাবে এককভাবে ঘটবে এবং একই একই ঘূর্ণনের দিক অনুযায়ী একই ঘূর্ণনের দিক অনুযায়ী উপরন্তু উপরন্তু অর্ধপূর্ণ অর্ধপূর্ণ হলে মানে অর্ধপূর্ণ যদি হয়ে যায় সেক্ষেত্রে কি হবে যে ইলেকট্রনের ইলেকট্রনের অন্তর ভক্তি তখন কীভাবে ঘটবে এককভাবে ঘটবে এককভাবেই বিপরীত বিপরীত ঘূর্ণনে ঘটে থাকে এই যে স্টেটমেন্ট দিলাম সেই স্টেটমেন্টটা কিন্তু আমাদের পরীক্ষায় তুলে দিচ্ছে যে হুন্ডের সূত্রটি বা হুন্ডের ম্যাক্সিমাম মাল্টিপ্লিসিটি সেই সূত্রটি বিবৃত করো এবং সেই সূত্রের প্রয়োগ সেই প্রয়োগগুলো বিস্তারিত আলোচনা করো দু নম্বরের মতো থাকবে তো এই স্টেটমেন্টটা খুব ভালো মতো মুখস্থ রাখতে হবে স্টেটমেন্টে কি বলা হচ্ছে সেটা এবার দেখবো কি বলা হয়েছে যে একটি নির্দিষ্ট উপকক্ষক এবার উপকক্ষক হিসেবে সাপোজ আমি এস অরবাইটাল ধরে নিই উপকক্ষ বলা আছে তাহলে এস সাবসেল সাবসেল এস সাবসেল ধরে নিই তাহলে এই এস সাবসেলের ক্ষেত্রে অন্তর্গত অরবাইটাল একটু আগে দিয়ে দেখলাম কি যে এস সাবসেলের অরবাইটাল কটা অরবাইটাল কিন্তু আমাদের একটা সেই অরবাইটাল যখন খালি অবস্থায় খুব পুরোপুরি খালি আছে সেই খালি অবস্থায় ইলেকট্রনের অন্তর্ভুক্তি মানে এই খালি অবস্থায় এর মধ্যে যখন ইলেকট্রন ঢোকাবো এবার কোনো একটা অরবাইটালে সর্বোচ্চ কটা ইলেকট্রন থাকতে পারে দুটি এবং সেই দুটি ইলেকট্রন কিভাবে থাকবে এককভাবে ঘটবে পরপর পরপর এককভাবে ঘটবে এবং ঘূর্ণনের অভিমুখ একই ঘটবে তাহলে মোট ইলেকট্রন কটা আমি বসবো মোট ইলেকট্রন বসবো দুটা এবার কী হবে এই দুটো ইলেকট্রনের মধ্যে একটা ইলেকট্রন কীভাবে এককভাবে ঘটবে তাহলে এককভাবে আমার ইলেকট্রন বসালাম এককভাবে ইলেকট্রন বসানোর পর একই ঘূর্ণন দিক যে কোনো একটা ঘূর্ণন দিক মেনশন করলাম এবার এটা হওয়ার পর কি বলা হয়েছে উপরন্তু অর্ধপূর্ণ হলে মোট ইলেকট্রন দুটো থাকার কথা কিন্তু অর্ধপূর্ণ কখনো হবে যখন একটা ইলেকট্রন থাকবে তাহলে একটা ইলেকট্রন হলো মানে কি অর্ধপূর্ণ অবস্থা এটা কি আমাদের অর্ধপূর্ণ অবস্থা অর্ধপূর্ণ অবস্থা হবে তাহলে এটাকে লিখে দিই অর্ধ পূর্ণ অবস্থা এবারে যখন অর্ধপূর্ণ হয়ে যাবে তখন কি হয়েছে যে ইলেকট্রনের অন্তর্ভুক্তি ঠিক আগের ইলেকট্রনটা যে দিকে ছিল মানে ঘূর্ণন অভিমুখ যে দিকে ছিল সেই ঘূর্ণন অভিমুখের বিপরীত অভিমুখে ঘটবে তার মানে এটা থেকে যদি আরেকটা ইলেকট্রন আমি ঢুকিয়ে দিই এই অরবাইটালের মধ্যে তাহলে কি হচ্ছে আগের অবস্থাটা এরকম ছিল অর্ধপূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর যদি আর একটা ইলেকট্রন ঢোকাই তাহলে সেই ইলেকট্রনে কী হবে এককভাবে ঘটবে এবং বিপরীত স্পিন বিপরীত স্পিনে ঘটবে যে একটা ইলেকট্রনের জন্য স্পিন স্টেট সেটা দিয়ে এরকম হয় মানে এম এস তার মান যদি প্লাস আফ হয় তাহলে আর একটা ইলেকট্রন অবশ্যই এভাবে হবে এবং এর ক্ষেত্রে এম এসের মান কত মাইনাস আফ এইটা আর একটা উদাহরণ দেখি পি সাফ সেল পি সাফ সেল তাহলে পি সাফ সেল অ্যাকচুয়ালি কি পি সাফ সেল কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমাদের এরকম পি সাফ সেল অন্তর্গত তিনটে অরবাইটাল পি এক্স পি জেড এবং পি ওয়াই তাহলে এই অন্তর্গত খালি অবস্থায় ইলেকট্রন অন্তর্ভুক্তি এবার পি সাফ সেলে মোট ইলেকট্রন কটা থাকতে পারে মোট ইলেকট্রন থাকতে পারে আমার ছটা এবং হাফ ফিল্ড কখন বলবো যখন তিনটে ইলেকট্রন হাফ ফিল্ড কতটা অর্থ হচ্ছে অর্থপূর্ণ অবস্থা হাফ ফিল্ড হাফ ফিল্ডেড অর্ধপূর্ণ অবস্থা তিনটে ইলেকট্রন তিনটে ইলেকট্রন কীভাবে ঘটবে সবসময় পরপর তার মানে একটা ইলেকট্রন তারপরে বলা আছে দুটো ইলেকট্রন তিনটা ইলেকট্রন এবং তিনটে ইলেকট্রন পরপর কীভাবে ঘটবে এককভাবে তো ঘটবে এবং একই ঘূর্ণন দিক তুমি এক নম্বর ইলেকট্রন দু নম্বর ইলেকট্রন এবং তিন নম্বর ইলেকট্রন তাদের ঘূর্ণন দিক এক হচ্ছে তাহলে এবার আমাদের হাফ ফিল্ড পেয়ে গেলাম হাফ ফিল্ড হওয়ার পর মানে অর্থপূর্ণ হওয়ার পর ইলেকট্রন অন্তর্ভুক্ত ঠিক বিপরীত স্পিনে ঘটবে তাহলে চার নম্বর যে ইলেকট্রন সেই চার নম্বর ইলেকট্রন কীভাবে বসবে এই তারপর একটা পাঁচ নম্বর এই 
এবং ছ নাম্বারটা এই বোঝা গেল আশা করি বোঝা গেল এবার ডি সাপ সেলটা দেখিনি ডি সাপ সেল ডি সাপ সেলে মোট ইলেকট্রন সংখ্যা কত ধরতে পারে দশটা হাফ ফিল্ড কটা পাঁচটাতে হবে এবারে ডি সাপ সেলের ক্ষেত্রে মোট অরবাইটাল কটা মোট অরবাইটাল কিন্তু আমাদের পাঁচটা অরবাইটাল তাহলে এক্ষেত্রে কীভাবে ভরব ঠিক একই রকমভাবে পাঁচটা এককভাবে এবং পরপর এককভাবে এবং পরপর এবং একই ঘূর্ণন দিক বরাবর ঘটবে যতক্ষণ না পর্যন্ত আমার হাফ ফিল্ড বা অর্থপূর্ণ অবস্থা হচ্ছে এবার পর কি করবো হাফ ফিল্ড হয়ে যাওয়ার পর বিপরীত ঘূর্ণন মানে ছ নম্বর ইলেকট্রন এভাবে বসবে সাত নম্বর এইভাবে আট নম্বর এইভাবে ন নম্বর এইভাবে এবং দশ নম্বর এইভাবে বইতে দেখবে এই ইলেকট্রনগুলোকে আমি যেমন এইভাবে লিখছি বইতে কিন্তু এই চিহ্নটা দেওয়া আছে বা বিপরীতটা এইভাবে দেওয়া আছে কিন্তু আমি বিপরীতটা দিচ্ছি এইভাবে এই প্রেজেন্টেশনগুলো একদম ভুল একদম ভুল বইতে মেনশন করা থাকলেও তোমরা এই প্রেজেন্টেশনটাকে অ্যালাও করবে মানে একটা ইলেকট্রন যদি ফিল করতে বলে এই দুটো ইলেকট্রন যদি বলে তো অবশ্যই এই বই আছে মানে চিহ্নটা আমি বলছি এইভাবে কিন্তু বইতে লেখা আছে এইভাবে এই প্রেজেন্টেশনটা একদম ভুল এটা মেনশন করবে না তাহলে এটা বোঝা গেল এবার এফ সাবসেল এফ সাবসেল তাহলে এফ সাবসেল কেমন করে থাকবে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এইটা তার মানে এফে টোটাল কটা ইলেকট্রন থাকে চোদ্দোটা এবং হাফ ফিল্ডে সাতটা হলে চোদ্দোটার মধ্যে সাতটা ইলেকট্রন কী হবে এককভাবে এবং পরপর তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নম্বর ইলেকট্রনটি কী হবে আট নম্বর ইলেকট্রন কী বলা আছে ইলেকট্রন অন্তর্ভুক্ত ঠিক বিপরীত স্পিনে ঘটবে কখন যখন অর্ধপূর্ণ হয়ে যাবে তার মানে আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দো এটা কি এটা হচ্ছে আমাদের পরিপূর্ণ অবস্থা বা ফিল্ডেড স্টেট ফিল্ডেড স্টেট বা আমাদের পরিপূর্ণ পরিপূর্ণ অবস্থা তাহলে এটাই গেল আমাদের হুন্ড ম্যাক্সিমাম মাল্টিপ্লিসিটি এবারে আমাদের থার্ড বা সবচেয়ে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে আউ বাও নীতি এ ইউ এফ বি এ ইউ আবাউস প্রিন্সিপাল আব্বো প্রিন্সিপালটা কেন ইম্পর্টেন্ট কারণ যখন এগুলো দেখছি কি এগুলো দেখছি আমরা প্রিন্সিপাল এবার এই প্রিন্সিপাল ফলো করে যখন আমরা ইলেকট্রন বিন্যাস করব সেই ইলেকট্রন বিন্যাসের ক্ষেত্রে আব্বো প্রিন্সিপাল সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট কারণ এটা কি কি বলে সেই স্টেটমেন্টের ওপর জোর দিয়ে ইলেকট্রনগুলো ফিল আপ করতে হবে ফার্স্ট যেটা বলা আছে সর্বনিম্ন সর্বনিম্ন শক্তি সম্পন্ন উপকক্ষে উপকক্ষে ইলেকট্রন প্রথমে প্রথমে প্রবেশ করবে মানে যে উপকক্ষের শক্তি কম হবে সেই উপকক্ষে ইলেকট্রন আগে প্রবেশ করবে দু নম্বর কি ইলেকট্রন প্রবেশের ক্ষেত্রে প্রবেশের ক্ষেত্রে পাউলি পাউলির অপবর্জন নীতি অপ বর্জন নীতি মেনে চলবে মেনে চলবে মানে কোনো একটা অরবাইটালে কোনো দুটো ইলেকট্রনের চারটে কোয়ান্টাম নাম্বারের মান সেটা সমান হবে না সি নাম্বার কি ইলেকট্রন প্রবেশের ক্ষেত্রে হুন্ড হুন্ডের নীতি মেনে চলবে এটা হচ্ছে আমাদের মেন স্টেটমেন্ট এবার আরেকটা অবজারভেশন কি যে এন প্লাস এল রুল এন প্লাস এল রুল কি এন প্লাস এল কেন ধরা হলো কোনো একটা উপকক্ষ বা সাবসেল সাবসেল সাপোজ ধরা হচ্ছে আমাদের থ্রি ডি এবং ফোর এস তাহলে এই যে দুটো সাবসেল সেই দুটো সাবসেলকে কারা এক্সপ্রেস করে এন ভ্যালু এবং এল ভ্যালু এই যে এন ভ্যালু এবং এল ভ্যালু এদের যে সমষ্টি মানে এন প্লাস এল এর সমষ্টির যে মান সেই মান কি করবে উপকক্ষের উপ কক্ষের শক্তি শক্তির পরিমাপক পরিমাপক কেমন প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বারের যে তাৎপর্য দেখেছিলাম বা অ্যাজিমুথাল কোয়ান্টাম নাম্বারের যে তাৎপর্য দেখা হয়েছিল সেখান থেকে কি দেখছিলাম যে এল এর মান যদি বৃদ্ধি পায় বা এন এর মান যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে কি হচ্ছে আমাদের উপকক্ষের শক্তি সেটা বৃদ্ধি পায় মানে এন এর মান যদি বৃদ্ধি পায় বা এল এর মান যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে কি হচ্ছে এনার্জি তার মান বৃদ্ধি পায় 
তাহলে এই একটা উপকক্ষ এই একটা উপকক্ষ এই দুটো উপকক্ষের মধ্যে দুটো উপকক্ষ কিন্তু এই দুটো উপকক্ষের মধ্যে কোথায় ইলেকট্রন আগে প্রবেশ করবে সেইটা এই এন প্লাস ওয়েল রুল সেই এন প্লাস এল রুল দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় কেমন যে এন এর মান এখানে তিন এল এর মান কত দুই এখানে এন এর মান কত এন এর মান হচ্ছে আমাদের চার এবং এল এর মান কত জিরো তাই তো তাহলে এবার এন প্লাস এল করবো কত হচ্ছে পাঁচ এন প্লাস এল চার কি বলা আছে এন প্লাস এল এটা হচ্ছে আমাদের উপভোগের শক্তির পরিমাপক এবং যার এন প্লাস এল এর মান কম সেখানে ইলেকট্রন আগে প্রবেশ করবে সেখানে ইলেকট্রন আগে প্রবেশ করবে উপরন্তু কি বলা আছে যদি কোথাও এন প্লাস এল এর মান সমান হয়ে যায় এন প্লাস এল এর সমমানের জন্য সম মানের জন্য এন প্লাস এল এর মান যদি সমান হয় তাহলে কি হবে যার এন এর মান কম সেখানে ইলেকট্রন আগে প্রবেশ করবে সেখানে ইলেকট্রন আগে প্রবেশ করবে তাহলে এই থ্রি ডি এবং ফোর এস থ্রি ডির ক্ষেত্রে এন প্লাস এল পাঁচ আসলো ফোর এসের ক্ষেত্রে এন প্লাস এল চার আসলো তাহলে কার ক্ষেত্রে এন প্লাস এলের মান কম এন প্লাস এলের মান কম কিন্তু ফোর এস তাহলে থ্রি ডিতে ইলেকট্রন আগে প্রবেশ করবে না ফোর এস ইলেকট্রন আগে প্রবেশ করবে ফোর এসে কিন্তু আমাদের ইলেকট্রন আগে প্রবেশ করবে উপরন্তু কি ইলেকট্রন কোথায় আগে প্রবেশ করে যেটা সর্বনিম্ন শক্তি স্তর তাহলে এই এবং এই এই দুটো উপকক্ষের মধ্যে কার শক্তি কম অবশ্যই ফোর এস তার শক্তি কম থ্রি ডির থেকে এটা শক্তি শক্তি কম আর এই শক্তি তুলনামূলক হয়ে বেশি এবং এইটাই কি এটা হচ্ছে আমাদের ইলেকট্রন প্রবেশ করার যে সিরিজ এবার আর তাহলে এটা তো হয়ে গেল আমাদের এন প্লাস এলের মান কম সেখানে ইলেকট্রন আগে প্রবেশ করছে এবার এন প্লাস এলের মান যদি সমান হয় সেরকম একটা উদাহরণ দেখে নিই থ্রি ডি এবং ফোর পি এই দুটো উপভোগ হতে হয় তাহলে এর ক্ষেত্রে এন প্লাস এল কত হচ্ছে এন এর মান তিন এই যে ক্যালকুলেশন করলাম ইজিকলস টু ফাইভ এর ক্ষেত্রে এন প্লাস এল কত হবে এন এর মান চার এল এর মান কত ওয়ান ফাইভ তাহলে এই দুটোর ক্ষেত্রে এন প্লাস এলের মান যদি সমান তাহলে এন প্লাস এলের মান যদি সমান হয় এখন ব্যাপারটা কেমন যদি সমান হয় তাহলে এন এর মান যে ক্ষেত্রে কম এন এর মান যে ক্ষেত্রে কম সেখানে ইলেকট্রন আগে প্রবেশ করবে মানে সেই উপকক্ষ যার এন এর মান কম সেটা কি সেটা হচ্ছে আমাদের সর্বনিম্ন শক্তি স্তর তাহলে কার এন এর মান কম এন এর মান কিন্তু থ্রি ডির কম তাহলে থ্রি ডির ক্ষেত্রে এন এর মান কত তিন আর এর ক্ষেত্রে এন এর মান কত ফোর তাহলে কার এন এর মান কম এর এন এর মান কম তার মানে কার শক্তি কম এর শক্তি কম এর শক্তি বেশি তাহলে যেখানে শক্তি কম বা সর্বনিম্ন শক্তি স্তর এই দুটোর মধ্যে কে সর্বনিম্ন শক্তি স্তর এই দুটোর মধ্যে কিন্তু এটা হচ্ছে আমাদের সর্বনিম্ন শক্তি স্তর তাহলে ইলেকট্রন কোথায় আগে প্রবেশ করবে অবশ্যই থ্রি ডি তারপরে ফোর পি তাহলে যে অর্ডারটা হবে সেটা কি ফোর পি কিন্তু আমাদের এই যে এন প্লাস রুল এল রুল সেই এন প্লাস এল রুল সব জায়গায় কিন্তু খাটে না এন প্লাস এল রুল খুব ভালো মতো খাটে আমাদের যাদের অ্যাটমিক নাম্বার মানে পারমাণবিক ক্রমাঙ্ক পারমাণবিক ক্রমাঙ্ক ক্রমাঙ্ক তিরিশের সমান বা তিরিশের থেকে কম তাদের ক্ষেত্রে এন প্লাস এলটা খুব ভালো মতো খাটে সুতরাং আমাদের কি পাওয়া যায় এন প্লাস এলের ব্যতিক্রমও পাওয়া যায় এর ব্যতিক্রম যে এন প্লাস এল রুল তার কিছু ব্যতিক্রম অবশ্যই ব্যতিক্রম আছে পর্যসারণীর যে ল্যান্থেনাইট মানে ফোর এফ এবং ফাইভ এফ এই দুটো আমাদের পরে পড়বো ক্লাস টুয়েলভে গিয়ে ফোর এফ এবং ফাইভ এফ ফোর এফ যে সিরিজ সেই ফোর এফ সিরিজকে বলা হচ্ছে আমাদের ল্যান্থানাইট ল্যান্থানাইট এবং ফাইভ এফ তাকে বলা হচ্ছে আমাদের অ্যাক্টি নাইটস অ্যাক্টি নাইট এই ল্যান্থানাইট এবং অ্যাক্টানাইটের যে ফার্স্ট এলিমেন্ট মানে এটা একটা সিরিজ মানে ধরো চোদ্দোটা করে এফ অরবাইটাল মানে চোদ্দোটা করে এলিমেন্ট ল্যান্থানাইট মৌল এবং চোদ্দোটা এলিমেন্ট কি অ্যাক্টানাইট মৌল এই চোদ্দোটা এলিমেন্টের যে প্রথম মৌল সে প্রথম মৌলকে বলা হচ্ছে ল্যান্থানাম এল এ এবং অ্যাক্টানাইট সেখানে বলা হচ্ছে এ সি এই ল্যান্থেনাম সেই ল্যান্থেনামের পারমাণিক ক্রমাঙ্ক বা জেড জেড ফর ল্যান্থেনাম এবং এ সি জেড হয় ফিফটি সেভেন এবং এইটটি নাইন এই যে ল্যান্থেনাম এবং অ্যাক্টেনাম এই দুটো মৌলের ক্ষেত্রে দেখা যায় কি এন প্লাস এল রুল এর ব্যতিক্রম দেখা যায় কেমন 
আপাতত শুধু ইলেকট্রন বিন্যাস সেগুলো মনে রাখো আমি নেক্সট ভিডিওতে বা তার পরের ভিডিওতে পুরোপুরি একটা ভিডিও করব সেটা হচ্ছে শুধুমাত্র কিভাবে এই ইলেকট্রন ফিল আপ করবে কিছু एग्जांपल्स দিয়ে কিছু ব্যতিক্রমস দিয়ে এবং আয়নের ক্ষেত্রে করব তো সেখানে এই ইলেকট্রন বিন্যাসটা কিভাবে লিখছি বা কেন এটা লিখছি সেটা বুঝতে পারবো আপাতত শুধু n প্লাস l এর ব্যতিক্রম যেহেতু পরীক্ষায় দিচ্ছে এবং এই দুটো एग्जांपल দিয়ে লিখতে হবে সেটুকু দেখো কেমন লেন্থ নামের ক্ষেত্রে কি হয় যে হওয়া উচিত ছিল কি জেনন 4f 5d এবং 6s 6s 2 1 এবং এর মধ্যে 0 এবং এর জন্য কত হওয়া উচিত ছিল মানে অ্যাক্টিনেটের ক্ষেত্রে হওয়া উচিত ছিল 5 f 5f মুছে লিখি 5f 1 6d 0 এবং सेम एज s2 এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এটা কিন্তু n প্লাস l রুল থেকে n প্লাস l রুল থেকে এর এটা আসা উচিত ছিল এর এটা আসা উচিত ছিল কিন্তু যেটা দেখা যায় সেটা কি এই লেন্থে নামের ক্ষেত্রে অ্যাকচুয়াল যেটা হয় সেটা হচ্ছে 4f 0 5d 1 6s2 এটা হচ্ছে আমাদের লেন্থে নাম মানে যার 57 এবং অ্যাক্টে নাম তার কি দেখা যায় 5f 0 6d 1 এবং 7s2 এটা কি আমাদের অ্যাক্টে নাম মানে 89 সরি এই অ্যাক্টে নামের ক্ষেত্রে এখানে জেনন হয় না রেডন হয় আর এন এটা একটু কারেকশন করে নেবে এখানে হচ্ছে আমাদের আর এন রেডন লেন্থে নামের ক্ষেত্রে জেনন হয় অ্যাক্টে নামের ক্ষেত্রে রেডন হয় আমাদের যে শক্তি স্তর বা এই উপকক্ষের অন্তর্গত যে কক্ষক সেগুলো যেমন অনেকগুলো আছে তেমনি উপকক্ষক অনেকগুলো আছে কারণ প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার 1 থেকে শুরু করে ইনফাইনাইট হতে পারে এবং এল এর মানও কি হতে পারে এন মানে 0 থেকে শুরু করে এন মাইনাস 1 পর্যন্ত সুতরাং অনেকগুলো কিন্তু উপকক্ষক হচ্ছে এবার কোন উপকক্ষের শক্তি সর্বনিম্ন কোন উপকক্ষের শক্তি তারপরে বেশি তারপরে বেশি বা সর্বোচ্চ সেটা মনে রাখার জন্য আব্বাউয়ের একটা তীর্যক ফর্মুলা আছে সেই তীর্যক ফর্মুলাটা কেমন যে 1s মানে আগে প্রথমে প্যাটার্নটা লিখি সেই প্যাটার্নটা লেখার পর বুঝতে পারবো এখান থেকে লিখি 1s তারপর হচ্ছে 2s 2p তারপর এটা কি 3s 3p 3d তারপর এটা 4s 4p 4d এবং 4f তারপর এটা 5s 5p 5d 5f এবং তারপর কি হবে 5g তারপর 6s 6p 6d 6f যেটা জায়গা নেই তাই লিখছি না এইভাবে সাজাবে মানে প্রথম যে শাড়িটা সেটা হচ্ছে ফর n 1 পরেরটা ফর n 2 তারপরটা ফর n 3 তারপরটা n 4 5 6 এইভাবে করতে 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 আলটিমেটলি শাড়ি গঠন করবে এবার এই শাড়িটা আমাদের যখন গঠন হয়ে যাচ্ছে তখন আমরা কি করব তীর্যকভাবে দেব কি বলা হচ্ছে তীর্যকভাবে মানে তুমি ব্যাপারটা এইভাবে ধরো এইটা তারপর কে এইটা তারপর তীর জায়গা কে আসবে এটা তারপর এর সাথে তীর জায়গা কে আসবে এটা তারপরে এর সাথে তীর জায়গা কে আসবে এই এই এবং এই হয়ে বেরিয়ে যাবে এর সাথে এভাবে চলে আসবে এর সাথে এই এই এভাবে বেরিয়ে আসবে এর সাথে এই বেরিয়ে চলে আসবে এইভাবে ঠিক আছে এই যে তীর্যক ফর্মুলেশনটা সেটা কিভাবে লিখব সর্বনিম্ন শক্তি ধরব এই পয়েন্টটা থেকে মানে সর্বনিম্ন শক্তি হচ্ছে আমাদের 1s তারপর কি হবে তারপর ঠিক তুমি ঘুরে যাও 1s এর পর এইভাবে ঘুরে যাও এইভাবে তাহলে কার মধ্যে আসছে 2s তাহলে এর শক্তি কম তারপর 2s 2s এর পর ঘুরে যাও কি হবে ঠিক এইভাবে তাহলে 2s এর পর কি আসলো ঠিক ভালো মতো দেখো 1s আসলাম ঘুরে এসে 2s কে পেলাম 2s কে ঘুরে এসে কাকে পাচ্ছি 2p 2p এবার 2p পাওয়ার পর সেই তীর্যকের মধ্যে কে চলে আসছে 3s তাহলে 3s এইটা এবার 3s পাওয়ার পর কত চলে যাব 3p 3p ঘুরে চলে আসব 3p 3p পাওয়ার পর তীর্যক হবে চলে আসছে আমাদের 4s 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 এর পরে কি 4s এর পরে আমাদের আবার ঘুরে চলে যাব 3d 3d তারপর কে তারপর 4p 5s 4p 5s তারপর কে তারপর কিন্তু আমরা ঘুরে চলে যাচ্ছি একদম 4d 4d তারপর কে 
फाइव पी तर फाइव पर पर के सिक्स एस मैं ये पैटार्न कर घूरते उठते थकब ये छो आब्बर जो कन्सेप्ट से आब्बर कन्सेप्ट एबार जिनटा ना कर एक ट्रिक्स से ट्रिक्सा बोले दे ट्रिक्स के तुम्हारा ये सीरिजा मैं इलेक्ट्रन फिल आप करार्जन को शक्ति कम तरह कार तर कार से ट्रिक्सा अवश्य फलो कर कि बोल ट्रिक्स से ट्रिक्सटाई अवश्य देख से ट्रिक्स के टोटाल मुखस् रख कारण ये सीरिजा से सीजटा खूब इम्पोर्टेंट है परीक्षा जिसमें कोश्चनगो है से परीक्षार कोश्चनगुल सल्व करार्ज ट्रिक्सा कि लिखी प्रथम तर तुम्हारा देखो स्कूल स्कूल पब्लिक पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल तरपर दिल्ली दिल्ली पब्लिक स्कूल आर दिल्ली पब्लिक स्कूल तपर जो मना रखे से फार्ष्ट फार्ष्ट दिल्ली पब्लिक स्कूल सेम जिन आर रिपीट करब फार्ष्ट फार्ष्ट दिल्ली पब्लिक एखे लिखी पब्लिक तरह धरब स्कूल यहाँ यहाँ के फार्ष्ट जो लेटरगुल आज से फार्ष्ट लेटरगुल प्रथम बेर नहीं कि एस 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 तर के पी एस पी एस तर के डि डि दिए कि मना रखे डी सब समय छोटो छोटो हाथ गुल डि पी एस डि पी एस तर एफ डि पी एस तर एफ डि पी एस एखे पी पी एस ये कि फिल आप कर प्रथम जेटा परपर ए वन टू थ्री फोर फाइव क्या वो संख्यागुल लिखल एस से एस एर जो एट तो प्रिन्सिपाल कॉन्ट अपना बसाते हैं वन एस हलो वन पर जे एस से पर एस एर सामने कि बस दुई क्या कारण वन टू थ्री फोर ये नम्बरिंग करते होते थकब वन टू टू हो गो एबार कथा एस एस एटे थ्री थ्री एर पर तेल फोर फोर पर एटे कि फाइव फाइव पर एखे चले आस सिक्स तरपर सेभेन तरपर एट बोझा गया कि कथाटा एबार एस एर कोटा कमप्लीट ए पी दिए आस पी पी वन पी की सम्भव है वन पी सम्भव है ना तो पी कह शुरू हो पी अवश्य शुरू हो टू थे पी क्यों तेल एट एस 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 एस, एस सबग जो एस पी कह शुरू हो पी 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 यहाँ डी कह शुरू होता एफ कह शुरू होन एट मन रखते हैं तो जी पी कान पी है ना तो पी दुई के शुरू हो तरपर कत पड़े तीन तो थ्री पी हो ग तरपर फोर पी फाइव पी तरपर सिक्स पी तरपर सेभेन पी तो पी हो गल तर क्या आि डि कह शुरू है डी हमारे थ्री थे शुरू है तो थ्री डि थ्री डर पर फोर डि फोर डर पर फाइव डि फाइव डर पर सिक्स डि हलो एफ शुरू है फोर थे तेल फोर थे फोर तरपर एट फाइव ये छकटा से छकटा जी तुम खतार मध्य और छोटो छोटो लिखे और विस्तारित करो तो कोाकुनी कोाकुनी को जो जिसगलो आँखा छिल से जिसगल दरकार होना एखन थी क्योंकि बोलते पर सर्वनिम्न शक्ति से वन एस शुरू कर वन एस तर कि टू एस तरपर पर पर लिखते थी टू पी तरपर थ्री एस तरपर थ्री पी तरपर फोर एस फोर एसर पर थ्री डि थ्री डर पर फोर पी फोर पर फाइव एस 
फाइव एस एर पर फोर डी तर फाइव पी तर सिक्स एस सिक्स एसर पर फोर एफ फाइव डी सिक्स पी सिक्स पी पर सेवेन एस सेवेन एसर पर फाइव एफ तर सिक्स डी तर सेवेन पी तर कत होट एस एट एस ये क्योंकि चलते चलते थको ये क्योंकि हमारे मुखस्त कर दरकार है ना ये ट्रिक्स मैं रखो ये ट्रिक ट्रिक से ट्रिक थे क्योंकि अटोमेटिक करते पर लेक्चारे हमें क्यों देखल पावलिंग एक्सक्लूशन प्रिन्सिपाल हुंड मैक्सिमाम माल्टिप्लिसिटी और आब्बो प्रिन्सिपाल ये तीनटे हमारे थियोरि से तीनटे थियोरि विशेषकर स्टेटमेंटगुलो से पढ़ते हम लिखित परीक्षार जो उपरुत क्यों हे ये ट्रिक्स कर फर्मुलेशन से फर्मुलेशन क्योंकि हमें देखे रखते लगे एवे जिनगल अप्लाई कर नेक्स्ट भिडियो देखिए क्यों जो क्यों इलेक्ट्रन बन्यास करते हैं मौलगुलर क्षेत्र में से ही जिसगल पुरोपुर शिखे नहींब और आबाद एक ही कथा जो भिडियो भाव लेगे थे तेल अवश्य लाइक कमेंट तो करते ही तरह साथ अवश्य शेयर करो ये भिडियो संक्रांत जो कौन प्रब्लेम है तेल अवश्य हाँ कमेंट बक्से जाओ हमें प्रत्येके रिप्लै कर